Ok, shumë interesante ideja e shpikjes dhe aplikimit të këtyre lenteve që mbajnë mbi emrin të uaj. Po si funksionojnë ato? So, we were sitting together with this company and they are engineers and we are actually, we were developing this idea of Gjatë diskutimeve me ingjinierët e kompanis me të cilët projektuam këtë lente të re, ne gjetëm zidhjene më poshtme. Pacientit i shtohet një sistemi ri optik në sy prej 10 dioptrish. Kjo lente e re, pra kjo sistemi ri optik, zmadhon shikimin po thua e se 2 herë në shikimin e tyre të afer. Pra kjo sistem, dihmon pacientët të shohin detajet e objekteve nga afer dhe përmirëson shikimin e tyre. Disa prej këtyre pacientëve me degenerim makular, kanë atë që ne e quajmë skortoma, pra kanë një njohë në shikimin e tyre qëndrorë. So they need to learn how to read around these scotomas with these magnified image. Ne u mësojmë këture pacientve se si të silen nëse kanë njolla të tila. Pra si të ledzojnë apo përdorin shikimin e tyre më mirë në objektet e aferta për edhe scotomave. Në shikimin e afert, pupila e syrit në përgjith si ngu shtohet. Në bazë vendosje së lentës shariot, Pra kur pacientit i shtohet dioptria e syrit, e gjithë drita fokusohet në pjesën e përparme të kësaj lenteje. Ajo që dua të theksoj, është që me këtë lente, ne mund të përmirsojmë shikimin për vetëm nga afer, nuk mund të ndikojmë në shikimin e largët. Kërë këtë lente në shikimin e largët, nuk mund të përmirsojmë shikimin e largët, Po, dhe në fund fundit, që një pacient të vendosi një lente të tjilë shariot, qëfar kush është duhet të të cojë kjo pacient? Në filim të bisedës son, unë përmënda dhe gjenerimin makular që lidhet me moshën, një smundje që prek shikimin qëndror të pacientve duke kryuar atë që quet metamorfopsia. Kjo smundje është indikacioni kryesor në të cilin mund të vendoset lentja shariot. Kjo smundje është indikacioni kryesor në të cilin mund të vendoset lentja shariot. Kjo smundje është indikacioni kryesor në të cilin mund të vendoset lentja shariot. Por përveç kësaj, ka edhe shumë smundje të tjera të syrit ku mund të aplikohet. Si diabeti, në basë interventeve për mbyllje në vrimës makulare, në basë interventeve të shkolitjes retinale, mbylljeve retinale vazale, apo edhe së mundjeve që prekin retinën edhe në moshtëre. Pra, numëri indikacioneve të së mundjeve ku mund të vendoset lentja është i madhë. Për të zjedhur kandidatot më të mirë për vendosjen e saj, ne kemi aplikuar një test të ri. Japim fillimisht një pacienti një palcyze dhe i kërkojmë të ledzojnë në distancën 20 cm. Pas të jerisim lërgësin dhe i në 50 apo edhe 80 cm. Në rrasë se pacienti ka përmjërsim të shikimit në këtë distancë, atëhera e është një kandidati mirë për vendosjen e lentes. 
Por ky është thjesht një testim, nuk të regon se qëfar mund të ofroj në të vërtet lentja makulare. Nga anë atjetër, vetë pacienti duhet jeti motivuar për vendosje në saj. A i vetë duhet të ketë interes në përmirësimin e shikimit nga afer. Vendosje e lenteve makulare shariot, vendosje të përmjet kirurgjisë. Sa është e rëzikshme kjo loj kirurgjie dhe qëfar garantësish je kë a i pacient i cili vendos të bënjë një kirurgji të tilë, të vendosi lenten tuaj? Kur flasim për lentet makulare, duhet të nënkuptojmë intervencion kirurgjikal, pra vendosja e tyre në sy bëhet me anë të kirurgjis. Këto lente janë më të sukseshme nëse vendosja në syrin që ka më shumë probleme me shikimin, atëherë rezultati nuk është optimal. Operacioni në sy konsiderohet i leht dhe në opinionin tim mund të realizohet nga gjdo kirurg syri që operon një katarakt who is performing cataract surgery. Because we are used to implant an artificial lens in the, in the eye. And this... Operacioni kryhet me anestezi lokale, pra jo generale, dhe realizohet në disa minuta. Në filim zjerohet pupila. Nëse pacienti nuk ka kryer intervent më par, vendoset si lentja shariot dhe një kohësisht korigjohet katarakti. Nëse pacienti ka kryer më par interventin e kataraktit, vendoset vetëm lentja. Procesi i shërimit është i njëtë me ato të kirurgjisë e kataraktit, zjatë 2-3 javë. Pacienti duhet të hedhë në sy 2-3 herë në ditë disa pika anti-inflamatore dhe duhet të konsultoj kirurgun e ti si pas protokollit. Rëndësishme është që pacienti duhet të trajnoj syrin e ti me këtë lente të re, pra ledzim në distancën 50 deri në 80 cm distancë. Së mundja e pacientit është progresive fatkejtsish dhe shikimi ti përkejtsohet me kalimin e kohës, por nëse së mundja është në gjëndje të stabilizuar, si në rastin e vrimës makulare, apo shkolitjes retinale, shikimi i ti përmirsohet gjatë gjithë jetës në aktivitetet e ti të përdiqme. Profesor, shumë falim derit për intervjistën, mjaftë interesante për të gjithë shikuesit tanë, si do mos kur bëhet fjallë dhe kjo është një kënësi e emisionit e nikme të Hipokratit, kur bëhet fjallë që Letë të themi që kjo është i tajtim i kompozuar nga ju, i aplikuar nga juve, me mjaftë sukses dhe kjo është një gjë mjaftë e bukur dhe kjo është një lajmë shumë i mirë për gjithë që ku e si tanë. Ne këtu mbyllim emisionin Makula Lens dhe me këtë rrasë mbyllim edhe ciklin e emisioneve që realizuam me klinikën Gjermani dhe Syrit në Prishtin, dedikuar disa së mundeve të rëndësishme dhe serioze që prekin syrin. Bashpunimi me ju ka qënë me të vërtet shumë frytë dhënës dhe shumë i bdobishëm për të gjitha ta që në ndjekin regullisht. Edhe njerë, falemin derit. Falemin derit shumë, natën e mirë. Natën e mirë.